La última semana, fin de semana, hemos tenido un campamento de Zoom. Y el horario había sido especialmente para Europa y África. Este fin de semana, los horarios han sido adaptados para las Oceanías. Y próximo fin de semana tenemos, o próxima semana tenemos un campamento de cuatro días um, que es especialmente para los Américas, de miércoles hasta domingo. I did say last week that these three camp meetings would follow on one from another. Última semana había dicho que esos um, campamentos siguen uno después del otro. Y con esto en mente, solo quiero hacer una repetición muy breve de lo que se había presentado ya. El enfoque de la semana pasada fue en metodología. Particularly dealing with the science and the art of hermeneutics. Or Particularmente, the, uh, hemos hablado de la ciencia o el arte de la hermenéutica. Donc, il portait sur la science et l'art de l'hermeneutique. We discussed seven reasons why hermeneutics were important. Hemos discutido siete razones por qué hermenéutica es importante. Hemos hablado de la necesidad de usar hermenéutica para comprender los escritos de Elena White. The reason we need to do that is because Alan White's writings are from a prior dispensation, a different generation. La razón por qué hace falta hacerlo es porque los textos de Elena White son otra dispensación, una, pre, una dispensación precedente o antes de la nuestra. Said something that they may want to be teaching us several truths at different layers. Y reconocemos que cuando un escritor inspirado dice algo, ellos quieren hacerlo en diferentes niveles. So, any particular statement that they make may have more than one meaning. Entonces, todas las expresiones que los hacen pueden tener más que un significado. Quiero revisar rápidamente o brevemente las siete razones por qué necesitamos hermenéutica. In our own particular language, but it doesn't mean that we understand what we read. Todos Alors, nosotros podemos leer en nuestros idiomas, pero no significa que entendemos lo que estamos leyendo. Often people talk about a thus saith the Lord or a plain reading of God's word. Muchas veces las personas hablan de un así dice el Señor o una lectura directa 
de lo que de la palabra de Dios. Pero en la realidad no existe cosa semejante. It's a dangerous endeavor to just think you can read a statement and understand its true meaning. Es peligroso pensar que tú puedes leer algo y así nomás comprender su verdadero significado. In real life, when you and I communicate, en la vida real, cuando nosotros comunicamos, some things we say have a deeper meaning than other things. Algunas cosas que nosotros decimos tienen un significado más profundo que otras cosas. A veces cuando un profeta habla, puede que sea fácil de comprender lo que él quiere decir. Pero yo would suggest the more a person reads a statement from a prophet, the more information they can glean or derive from that passage. Pero sugiero que más que uno lee lo que un profeta dice, más eh, información va a poder descubrir. There are hidden depths of truth, or Ellen White calls them hidden treasure. Hay profundidades escondidas de la verdad. Elena White las llama tesoros escondidos. And just because you think you understand the meaning of what you read. Y solamente porque piensas que comprendes el significado de lo que lees. It doesn't necessarily mean you understand properly what the prophet is trying to teach us. No eh, significa que comprendes necesariamente correctamente lo que el profeta quiere enseñarnos. Cuando hablamos de este punto, la razón por qué es tan significante es porque a veces los profetas no saben lo que están hablando ellos mismos. Es porque a veces los profetas ni siquiera ellos mismos saben de qué están hablando. O por lo menos no comprenden el significado completo de lo que están diciendo. Si miramos si miramos a nuestra propia experiencia como sacerdotes, creo que una revisión de los últimos 30 años nos mostraría lo siguiente. Hay varios puntos de las cosas que el anciano Jeff uh, había hablado que él no sabía de qué él estaba hablando o de a qué se referían. Entonces puede hablar de algunas cosas, pero no significa que él comprendió completamente de lo que él mismo estaba diciendo. With prophets in their own present dispensation. Esto es un problema típico para los profetas en su propia dispensación. This is not a new phenomena. No es un fenómeno nuevo. The true import of what prophets speak about Often is only discovered after they have completed their work. El significado eh, verdadero de, de lo que dice un profeta a veces solamente se comprende después que hayan cumplido su obra. And so it is in 
the situation that we find ourselves when we think y esto about es uh, esa es la situación en que la en la cual y, nos uh, encontramos nos nosotros mismos We're only now in the last few years really understanding some of the mistakes and problems that he was grappling with. Recién en los últimos años estamos comprendiendo los problemas con los cuales él estaba um, luchando o que él estaba tratando de comprender. I guess perhaps more importantly for us As we think about the Bible and the spirit of prophecy, we're confronted with the same problems. As we try to understand what Ellen White means, often we see that even she didn't understand The true import of her words. Cuando tratamos de comprender lo que dice Elena White, eh, a veces comprendemos que ni ella misma eh, entendía el significado verdadero de sus palabras. Punto número dos. People make a mistake, and it's one of the most frequent problems that Bible students make. Las personas hacen un error, cometen un error, y es uno de los errores más frecuentes que hacen los estudiantes de la Biblia. Nos he dado dos palabras en la semana pasada que están aquí en la pizarra. La palabra, primera palabra es metono. La metonimia. And the second word is synecdoche. Y la segunda y palabra la es synecdoche. What these words teach us. Lo que estas palabras nos enseñan. Particularly um, the second one, synecdoche. Particularmente la segunda, sinéctoque, is the part of something equals the whole. Es que la parte de algo equivale al todo. A part equals the whole. Una parte equivale al todo. We are so used to using this type of methodology or thinking. Estamos tan acostumbrados de usar ese tipo de metodología o esa forma de pensar. We become lazy and careless. Que nos devenons paresseux et y por lo tanto nos hacemos flojos o descuidadosos. You will find when you study God's word. El problema que descubres cuando estudias, estudias la palabra de Dios, si piensas sobre información, si eh, buscas un estudio particular, puede que tengas muy poca información o mucha información. Y no acontece mucho o muchas veces que encontremos este lugar ideal o el equilibrio. Muchas veces no hay suficiente información o hay demasiada información. Y este es el que nos causa más problemas. 
I gave the example last week. Demasiada información. Eh, nos hemos he dado el ejemplo la semana pasada que la psicología era satánica o de Satanás. Pero también Elena White dice que psicología es divino. ¿Cuál de las dos expresiones es correcta? ¿Que psicología es de Dios o es de Satanás? Y el error que las personas cometen es que ellos piensan que ellos están tratando con una sinéctoque. Pero muchas veces en la inspiración nosotros no tenemos que ver con eh, sinéctoques. Descubriremos que la parte no equivale al todo. Y ante todo, nosotros como sacerdotes tenemos que estar equilibrados. Y en la mayoría de los casos no estamos balanceados, no estamos equilibrados. Point three, words evolve in their meaning. Tercer punto, las palabras desarrollan su significado. Hemos dado ejemplos. Solamente porque puedes leer una palabra de la inspiración no significa que sabes lo que significa. About how the meaning of words change over history. Tienes que fijarte y tienes que tener cuidado porque las palabras pueden cambiar su significado a lo largo de la historia. Punto 4. Factores culturales cambian o afectan el significado. Los profetas hablan de situaciones. Y la manera como ellos manejan diferentes temas o asuntos cambia en el tiempo. You normally take your overcoat off. In Moses' time, you took your shoes off. Hoy, para demostrar eh, respeto, uno eh, saca su, su chaleco. En el tiempo de Moisés se sacaban sus zapatos. Y si estuviéramos en la iglesia y todo el mundo estaría con sus eh, chalecos, con sus, eh, no pareci pareciera que est estarían cómodos o relajados. Pero no sacamos nuestros zapatos al entrar a la iglesia. Entonces, factores culturales afectan el significado. Just because people behave in a certain way in one period of time doesn't mean we should behave the same way today. Solamente porque las personas se comportaron eh, de cierta forma en su tiempo no significa que hoy se puede ver lo mismo o esperar lo mismo. Quinto punto. 
circumstances change the meaning of what you read. Las circunstancias cambian el significado de lo que leemos. If I were to ask you, what must you do to receive eternal life? Si yo pregunto, ¿qué tienes que hacer para adquirir la vida eterna? You don't know the answer. Tú no sabes la respuesta. And most of us would say, of course we know the answer. Pero la mayoría de nosotros diría, claro que sabemos la respuesta. I gave two examples. He dado dos ejemplos. One was a Hebrew, one was a Gentile. Uno fue un hebreo, el otro fue un gentil. The rich young ruler and the jailer. El joven rico y el jailer. And to receive eternal life. Y para recibir la vida eterna. Para recibir vida eterna. Money and their job, and the other one must keep their money and their job. Um, uno tendría que perder sus riquezas y el otro a lo, a, lo opuesto tendría que retener sus bienes. Entonces, eso es un ejemplo para ver cuán fácil es de hacer o cometer errores. Punto número 6. A word may have a different meaning even in the same book. Una palabra puede tener un significado diferente aún en el mismo libro. And this point six becomes a challenge. Y este sexto punto eh, se convierte en un desafío. Because it fundamentally alters the way you approach proof texting. Porque fundamentalmente eh, afecta la manera como hacemos texto de prueba. Tenemos que tener cuidado que las palabras no cambian su significado. Si recuerdan, he dado el ejemplo del deseado de todas las gentes. Y también he dado un segundo ejemplo del libro de Daniel. In Desire of Ages, when Christ is glorified, it means different things. En el deseo de todas las gentes, cuando Cristo es glorificado, eso significa otras cosas, diferentes cosas. That means two separate things is the, is in the same story. La glorificación eh, tiene, significa dos cosas diferentes, pero aparece en la misma historia. The word daily, which occurs five times, doesn't mean the same thing in all of those verses. Pero en el libro, y en el libro de Daniel, la palabra continuo que aparece cinco veces en diferentes versículos no siempre significa lo mismo en todos esos versículos. These are easy mistakes to make. Esos son errores fáciles de cometer. And this movement If we were to use the word guilt, this movement has been guilty of these mistakes time and time again. Y el movimiento ha tenido culpa, si podemos usar esa palabra, eh, vez tras vez a cometer esos errores. Point seven. Alors, le point numéro sept. Séptimo punto. Particular story or object. Un objeto particular o objeto o historia, por ejemplo, esto aquí, su forma 
su forma cambia de acuerdo a la perspectiva que el, desde la cual lo estás observando, o de arriba o de lado. Dos personas diferentes tienen una perspectiva diferente al objeto pueden decir cosas diferentes acerca del objeto. On one of the Bible, uh, for, on one of the WhatsApp forums, Sister Alyssa gave a really nice example. En uno de los foros um, del movimiento, la hermana Alisa ha dado un ejemplo muy bonito. Tenía la imagen de un cilindro. Y ella miró o se miraba o había perspectiva de dos diferentes puntos del frente y del lado. Y uno podía ver eh, la sombra que producía ese punto de vista o la iluminación del lado produce, si miramos del lado, o él dice aquí del frente, la sombra sería como rectángulo. Pero del lado, la sombra sería como un círculo. Dependiente de cómo ves ese cilindro, de qué perspectiva ves ese cilindro, su forma cambia. Eso es un lindo ejemplo del, del séptimo punto. Estamos familiarizados con esto. Mateo y Juan. Y eso aquí sería Cristo. Ellos observan a Cristo de diferentes perspectivas. De hecho, hay cuatro maneras si piensas en los cuatro um, evangelios. Y lo que necesitas saber es que even a single person can look at An object or a story in different ways. que aún la misma persona puede ver un objeto o una historia de diferentes maneras. Esto puede ser Pablo en el día 1 y esto aquí sería Pablo en el día 2. La carta a los corintios, la carta a los romanos. Describe a Cristo eh, diferentemente dependiente a quien escribe. Y la suma de todos esos siete puntos que hemos discutido la conclusión de todos esos puntos la conclusión de esos siete puntos es que estudiar la inspiración es complejo And difficult, and it's easy to make mistakes. Estudiar inspiración es complejo y difícil y es fácil de cometer errores. Podemos continuar mirando, estudiando esos siete puntos y añadir más y más puntos para explicar cuán difícil es de obtener una conclusión o la comprensión correcta.
Quiero volver al punto 4 para hablar de un punto específico aquí. Espero que todos recordemos cuál era el cuarto punto. Tiene que ver con factores culturales. Esto es algo que en el pasado, como movimiento, no estábamos considerando. De hecho, si alguien trató de hacerlo, serían eh, descritos o como heréticos, herejes. Y lo que esa persona enseña o enseñaría sería el llamado como la metodología histórico-crítica. Pero qué bien que nosotros ya nos hemos alejado de esas posiciones extremas, críticas, extremadamente críticas. Por lo menos es mi deseo que hemos hecho eso. Porque en la realidad, como movimiento, no hemos avanzado todavía. No hemos crecido. Si lo puedo describir de esa manera, esto no representa a todos, pero representa a una gran porción de este movimiento. Y no representa a todos, pero representa una gran porción de este movimiento. El anciano Tess tenía que llevar ese movimiento al siglo XXI, gritando y defendiéndose. And continues to do is still is still reverberating through this movement. Y las repercusiones de lo que ella hizo todavía tienen su efecto o se notan en este movimiento. Tienen sus secuelas. Of some of her thoughts and ideas are still not widely accepted. Las implicaciones de algunas de sus eh, ideas y algunos de sus pensamientos todavía no son eh, aceptadas eh, de gran manera. O... El punto que yo quiero hacer es ampliamente aceptados. No es que el mensaje de prueba es la igualdad. No es tan fácil. Remember, we are speaking Recuerdan que estamos hablando sobre metodología. Hermenéutica. La ciencia y el arte de comprender lo que estamos leyendo. We read a simple statement from the spirit of prophecy. Entonces leemos una expresión simple del espíritu de profecía. Women are forbidden to wear trousers. Se prohíbe que las mujeres se visten de pantalones. Ellen White is not critiquing the cut of the trousers. Elena White no critica el corte de los pantalones. 
Pantalones son para hombres y faldas son para las mujeres. Y en caso de que te opones a esto, voy a decirlo de otra manera. Y en caso que no te gustaba o rechazabas ese código de moda del siglo XIX, defiende su posición dándote un versículo bíblico. Deuteronomio 22, versículo 5. Y lo que acontece en este movimiento es que el año pasado, el año pasado, Elder Test said, whatever perspective Ellen White has on this issue is no longer applicable today. Anciano Tess dijo que sea lo que sea la posición que tenía eh, la hermana White sobre este asunto, ya no es aplicable para nosotros hoy en día. Entonces, independientemente de lo que Elena White dijo, Um, lo que mujeres pueden uh, usar de ropa o no, ya no tiene el mismo impacto hoy en día. Y creo que las personas no han comprendido completamente ese concepto o esa idea. El eh, hecho de que un profeta está enredado en su propia historia. Él explica eh, lo que quiere decir enredado. Está en una trampa o está envuelto. Lo que hizo el movimiento, creo, es lo siguiente. Muchas de las hermanas, como lo sintieron como una libertad de poder usar pantalones, dijeron, eso tiene que ser bueno. Otros que eran más cuidadosos estaban forzados de estar de acuerdo. Recién eh, nos, nos costó seis meses antes de ir a la Biblia y explicar lo que o antes de defender nuestra posición con la Biblia. Recién hemos usado metodología para explicar lo que, por qué ha cambiado, por qué las cosas han cambiado. Entonces, eh, al comienzo del año, Hicimos unos, unas declaraciones eh, profundas y audaces. Primer punto, Elena White ha mal interpretado, mal entendido, no ha citado correctamente a Deuteronomio 22.5. La manera más amable de decir esto sería que ella ha hecho una aplicación y eso simplemente es una eh, manera muy amable de decirlo. 
el, la segunda declaración que hicimos Deuteronomio 22.5 ya no es aplicable para el pueblo de Dios hoy en día. Creemos que toda la Biblia es de provecho, pero eso no quiere decir que toda la Biblia es aplicable. Hemos eh, llegado a un punto en nuestro, en nuestro raciocinio de cuando nosotros tratamos de comprender a un profeta que tenemos que ser más cuidadosos de cómo leemos las cosas. Podemos hablar sobre bicicletas. Podemos hablar sobre tomar fotos. Hay algunos eh, asuntos eh, de niños que todos comprenden. We understand what she meant and the point of why she said that. Cuando eh, Elena White dice que no se debería usar una bici, comprar una bicicleta, nosotros comprendemos qué eh, fue lo que ella quería decir. decir. El problema que vas a confrontar es que cuando vamos de lo simple To the difficult. Cuando vamos de lo simple a lo difícil, lo que pueda que aceptas en un nivel, pueda que rechaces en otro. Punto número cuatro. El hecho de que Are affected by the dispensation in which they live. El hecho de que los profetas son afectados por la dispensación en la cual ellos viven. They are the plants that are growing in the field. Que ellos son las plantas que crecen en el campo. Es una important rule of hermeneutics that God's people And this movement have not paid special attention to. Es una regla importante de la hermenéutica que el pueblo de Dios no ha tomado en cuenta de manera suficiente o adecuadamente. Y esto es la razón por qué continuamos haciendo error tras error. And this is why when we make principled decisions, people in this movement find them objectionable and they want to reject them or disregard them. Y cuando tomamos decisiones principales, eso es la razón, porque las personas eh, piensan que pueden tener otra opinión o porque están en contra. I am suggesting we're just fo we're just following in the footsteps of prophets that have or messengers that have been raised up by God in the past. Pero yo quiero sugerir que nosotros simplemente sigamos estamos siguiendo en las pisadas de profetas o mensajeros que habían sido levantados en el pasado. Who did this the most was Paul. De hecho, la persona que hizo eso eh, mucho era Pablo. Cuando comparas Pablo con Juan el Bautista, verás que Juan el Bautista estaba 
in the English they call it into a time warp. He was stuck in the past. Puedes ver que Juan el Bautista estaba atrapado en un en su tiempo y su influencia sobre los eh, sobrantes once discípulos era tan fuerte que Dios tenía que levantar a una persona de afuera, Pablo, para corregir la mayoría de estos errores. Y lo que Pablo sabía que tenía que hacer o la capacidad que él tenía de hacer fue ir al Antiguo Testamento y comprender el entorno cultural. Y él tenía la capacidad de entonces tomar esas historias y representarlos en un ambiente de la verdad presente. Había dos tribus en el Antiguo Testamento. Judá y Efraín. O Judá y Manasés. Judá, Manasés, Manasés, Efraín, vos podés llamar así. And he was able to go into those stories and bring them into his own dispensation. Y él tenía la capacidad de ir a esas historias y transportarlo a su propia dispensación. He was able to take and look at those at the northern tribes él tenía la capacidad de tomar esos eh, tribus norteñas, Efraín, los, las diez tribus, y cuando Dios criticaba su comportamiento, cuando él trajo esas historias en su propio setting, él podía cambiar God's people into Gentiles. Cuando él transportaba esa historia o estos tribus a su propio tiempo, lo podía cambiar a esos tribus por el término de gentiles. Y el problema que tenemos hoy en día es que no tenemos las mismas eh, capacidades eh, de hacer lo mismo. Paul's colleagues, his colleagues, his co-workers, the apostles, they were not able to do that either. Entonces, sus co-trabajadores de Pablo tampoco tenían la capacidad de hacer esto. Y por eso había una contienda en la iglesia. If I could contemporize that story. Si eh, yo podría hacer esa historia contemporánea o hacer de ella hacer una historia contemporánea. Lo que Pablo trataba es llevarlos al siglo XXI, pero ellos rechazaron. And the way they resisted him was also through methodology. Y la manera como él hizo eso fue mediante la metodología. Y la manera como le eh, resistieron también fue a través de la metodología. A true holistic methodology. Una metodología verdadera holística. And a cripple. Narrow methodology. 
por un lado y por un otro lado una eh, metodología una metodología eh, lisiada o menos válida. Muchas veces idealizamos a los discípulos, pero en un entorno más moderno, si estamos pensando en Butler y Wagoner, si pensamos en Urias y Smith en Jones, es mucho más fácil para nosotros ver quiénes son los criminales y quiénes son los buenos. Es más fácil para nosotros comprender quién es el criminal y quién es el bueno. La, los nuevos y la, la vieja guardia. Lo que distingue a esos dos grupos es la metodología que ellos usan. Si tú piensas que Jones y Wagner eran eh, inteligentes, claro, era, eso sería correcto porque eran eran listos. No obstante, las cosas para ellos eran relativamente fáciles. Porque al interrogar el espíritu de profecía, they were reading a present day prophet in a present day situation and they made a present day application. Ellos estaban leyendo de un profeta del tiempo presente en una aplicación presente y hacían aplicaciones al presente. Y yo quiero decir que eso es relativamente fácil. Nuestro trabajo es mucho más difícil. Como también fue el de Pablo. Necesitamos ir a los textos de Elena White. Y necesitamos cuidadosamente eh, separar y dividir todos sus argumentos de ella. Y necesitamos determinar qué es un principio o qué es una una regla. Necesitamos comprender cuando Elena White dice algo, ¿por qué lo dice? Anciano Tess, particularmente desde mayo de 2020, As she has been going through her studies each Sabbath, al hacer sus estudios cada sábado, cuidadosamente ha edificado esta imagen, esta historia. ¿Cómo tomamos Elena White? ¿Y cómo podemos ver que una idea es un principio o la idea es una norma, una regla?
principio o regla. Y lo que es un sinónimo o lo que es una eh, metonimia de regla es cul cultura. Regla o ejemplo a veces es un asunto cultural. Entonces, cuando Elena White dice que mujeres no deberían votar y ella dice que un hombre negro no debería casarse con una mujer blanca, y ella y él le pone el, el evangelio en un contexto cuando es dado a una mujer blanca o un hombre negro, viceversa. No puedes tomar lo que él dice como principio. Claro que hay principios debajo de lo que ella dice. Porque una regla es un ejemplo de un principio en cierto contexto. El contexto es la cultura en la que vives. Si él le dice que no puedes eh, votar, no, no dice él esto, el gobierno dice esto. No eh, resiste o lucha. La pregunta es ¿por qué? Y yo digo que hay dos razones. Hay una razón objetiva y una razón subjetiva. Eh, objetivamente, she sees that it will damage the movement. Ella ve que dañaría el movimiento. Afecta la credibilidad del movimiento en la sociedad. Subjetivamente, la normal cultural practice es que las mujeres no votan y todo el mundo sabe eso. La norma cultural es que las mujeres no deberían votar y todo el mundo sabe esto. Es correcto que todo el mundo sabe que es correcto que los hombres voten y las mujeres no. Todos saben que las mujeres no son calificadas para votar. And so Ellen White subjectively is affected by her own cultural biases. Entonces, subjetivamente, Elena White es afectada por um, su propia cultura o las eh, predisposiciones culturales. Es importante entender eso. How a prophet is affected by her or his own dispensation. Como un profeta uh, es afectado manera, por su propia dispensación. I want to go back to point one. Je voudrais revenir uh, uh, al primer punto. You can read the words. It doesn't mean you understand the meaning. 
Puedes leer la palabra, pero eso no significa que entiendes el significado. Una palabra que hemos usado en este movimiento. Una palabra que hemos usado en el movimiento por algún tiempo. Es la palabra ruido. Eh, queremos decir que es una distracción. Entonces hay ruido y hay verdad. T para verdad y N para ruido, noise and truth. Esto aquí es el tema que estoy estudiando o investigando. Y um, es compuesto por diferentes bloques. Algunas de esas cosas son ruido. Pero algunos de los puntos son verdad, son verdades. Y lo que tú tienes que determinar es cuál de esos puntos es eh, ruido y cuál es eh, verdad. Y esto no es tan claro o tan fácil. Y la razón por qué no es tan fácil porque el lunes esto puede ser ruido pero el miércoles eso se convierte en verdad. Desde luego, si yo tengo una declaración, un parágrafo, y hay mucha información ahí adentro, y yo digo lo siguiente, ese parágrafo, esa información, es bueno. ¿Cuánta información hay dentro de ese parágrafo? Hay siete pedazos de información aquí adentro. Entonces, hay diferentes pedazos de información en este párrafo para que yo pueda decir que es un buen párrafo. Es una metonimia, metonimia para bueno. Otra palabra para bueno o una metonimia para bueno es verdad. La pregunta es esos siete pedazos de información que yo convertí en una línea aquí ¿Acaso todo en ese párrafo es bueno o verdad? ¿O hay algo aquí que es una distracción o nosotros diríamos ruido? Es un principio importante en el cual nosotros podemos errar fácilmente. 
This was taken from GC, page X, paragraph Y. Esto, por ejemplo, era configurar los siglos, página X, párrafo X, párrafo 1. Yo digo que es una declaración eh, verdadera, buena. Pero significa eso que todo dentro de ese párrafo es relevante, es bueno, es verdadero. O correcto. Y pueda que esto es una sorpresa para algunos de nosotros cuando yo digo que no. No todos de esos siete puntos son buenos ni necesariamente correctos. Pero solamente porque yo dije que es verdad, las personas piensan que todo es verdad aquí en ese párrafo. Y esto es un error que cometemos eh, más que nos damos cuenta. Porque hemos dicho, hemos visto que se dice que todo lo que está escrito es profitable o es bueno para la instrucción. El título de ese capítulo podría ser educación. Ellen White's going to make a general statement on education. Alors, Ellen White va faire un commentaire général. Elena White hace una education. declaración sobre la educación. Say, Christian education is good. This is the truth. Y uno puede decir educación, educación, educación cristiana es bueno, eso es la verdad. She'll give various points. Y ella va a uh, emitir varios puntos. Hay diferentes puntos. And just because she has these points. Some of them may actually be noise. They may not be truthful, relevant statements. Pero puede que sea que algunos de sus puntos de ella simplemente son ruido. In the context of our discussion. En el contexto de nuestra discusión. We're having a discussion. It's Monday. Tenemos la discusión el lunes. Ask a different question on another day, and noise becomes the truthful statement. Y poser la cuestión, donc, dans ou la même phrase dans un autre jour. Y pregúntame el miércoles sobre la misma frase y haré otra declaración. Alors, le point que j'aimerais que nous voyions là. Just because we have all this information doesn't mean it's all relevant and it doesn't mean it's all true and correct. Alors, ce pas parce que nous avons Entonces, no, no que significa si es significa un buen texto o si es verdadero que todo es correcto. When I say true, it's not in the, con it's not in the context of lies. Cuando yo digo eh, correcto o verdadero, eso no es en el contexto de mentiras, porque Dios no miente. Es en el contexto de relevancia. Es un momento eh, bueno para parar. Seremos con, un, con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y tu gracia. Nos podríamos te agradecer por tu bendición. 
continue to guide us and direct us in the study of your word. Continúa eh, dirigiéndonos en el estudio de tu palabra. Pedimos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.